సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి పాతురి సుధాకర్ రెడ్డికి మద్దతుగా ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం జరిగింది ఈ సమావేశంలో పలు ఉపాధ్యాయ సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు పాతురి సుధాకర్ రెడ్డి ద్వారానే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయన్నారు ఆయనకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపిస్తామన్నారు ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి పాతురి సుధాకర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఇతరత్ర ఉండేటువంటి ఒక ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అందరి కూడా ప్రసంగించిన తర్వాత మీరు అందరి అభిప్రాయం పెద్దలు మా సి రామచంద్రరావు గారు సీనియర్ నాయకులు మన అందరి కూడా ఆ రోజుల్లో ఎంత కష్టపడి సంఘాన్ని విస్తరించట్లో విశేషంగా కృషి చేసినటువంటి పెద్దలు సాగి రామచంద్రరావు గారు వారి యొక్క అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా ఎందుకంటే ఇవాళ కరీంనగర్ పట్టణంలో కొన్ని పాఠశాలలు సందర్శించినప్పుడు ఉపాధ్యాయుల అభిప్రాయం ఎందుకంటే సుధాకర్ రెడ్డి సార్ అనగానే రోజు ఉదయం ఇక ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలే వివరిస్తా అంటాడు మన విద్యా విషయక సంబంధించినటువంటి అంశాలు దాని అంత పట్టించుకుంటలేడు అనేటువంటి యొక్క మాట వస్తా అంటుంది అదో న్యూస్ క్యానే ఎందుకంటే ఉదయం వార్తాపత్రికలలో వచ్చినటువంటి అంశాలకు వారు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వారు అడిగినటువంటి దానికి సముచిత రీతిలో సమాధానం చెప్పాలి అందులో ముఖ్యంగా మన ప్రతినిధి మన ఎమ్మెల్సీ ప్రతిరోజు టీవీలో కనబడుతుండంటే అది గర్వపడా అన్న మరి ఎందుకు అని అనుకో అన్న ఎందుకంటే విశ్లేషణ చేసేటువంటి యొక్క అంత మేధావి తత్వం ఎందుకంటే మనం అంతా టీచర్ల టీచర్లకు ప్రతినిధిగా ఉండేటువంటి యొక్క ఎమ్మెల్సీ ఆ విధమైనటువంటి యొక్క తత్వం కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి మనం ఆహ్వానిస్తా అంటారు ఈ టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ రాగానే నేను ఉన్న పాత సుధాకర్ రెడ్డి గారు కలవడం జరిగింది అంటే మేము పాత సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఎట్లా కదా అంటే ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ మన నియోజకవర్గంలో కూడా నేను వారికి చెప్తా వారు నాకు చెప్తుంటారు మీ ఇద్దరం అనుకోండి మాత్రం ఏ కార్యక్రమం ఎప్పుడు జరగలేదు మీరు ఏదైనా రోడ్ తీసుకోండి ఒక కాలు తీసుకోండి వాళ్ళ గౌరవాన్ని ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి లేకపోతే ఇక్కడ అక్కలు కానివ్వండి ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా కానీ ఒక ఒక అక్షరం సార్ చెప్పాలి ఒక అక్షరం నేను చెప్పాలి మీ ఇద్దరే కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారు దగ్గర మా కాన్స్టిట్యూన్సీకి ఇది కావాలని పెట్టాలి నేను పెడితే ఈ ఇద్దరు వచ్చిన కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏం మాట్లాడకుండా సంతకం చేసి పంపిస్తాను అది పరిస్థితి అంటే నేను ఏం పని చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళ దానిప్పుడు పాత సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఉండాలి అని చెప్పి మాత్రం మీకు తెలియజేస్తున్నాం మన ప్రాంతం మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి వాళ్ళు ఎక్కడో కాదు పోలేటపల్లి వారు డెఫినెట్గా ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నా కానీ కొద్దో గొప్ప నా ప్రాంతానికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక ఆశాభావం ఉన్న వ్యక్తి అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను మొన్ననే ఎన్నికల కన్నా ముందు ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ గురించి సార్ మాట్లాడు జరిగింది మాట్లాడితే అతను ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ వస్తుందో రాదు అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను కానీ ఇమీడియట్గా సార్ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు పోయిండు ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కూడా శాంక్షన్ అయింది మనకు రేపు పోయి ఉన్న జీవో కూడా తాపి రాబోతుందని మీకు తెలియజేస్తాను మహిళా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అంతే కదా మహిళా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కూడా మనకు శాంక్షన్ అయింది అది కూడా సారు ఆయన సొంత జాగి ఇస్తా అంటే వద్ద సార్ ప్రభుత్వ జాగి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరినారు సార్ని మనకు కోయడ మండలంలో కూడా కూడా రాబోతుందని చెప్తున్నాను అంటే ఈ విధంగా అంటే అన్ని అన్ని విషయాల్లో ఇప్పుడు కూడా పాత సుధాకర్ రెడ్డి గారితో సహకారం తీసుకుంటూ మరి మన నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో కూడా వారు తీసుకోకూడదు జరుగుతుంది ఇకపోతే టీచర్ సమస్యలు నాకు తెలిసినప్పుడు సమస్య లేకుండా ఏదైనా ఉంటుందని చెప్పండి ప్రపంచంలో కూడా సమస్య లేకుండా ఏదైనా ఉందా అని చెప్పండి సమస్య ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఏ విధంగా మనం తీసుకెళ్ళాలి ఏ విధంగా ఆ సమస్యను మనము పురోగమనం చేసుకోవాలని చెప్పే విధం మనం తీసుకొచ్చుకోవాలి ఇవాళ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం మీకు ఇవాళ 